welcome once again at your life school development channel synonym solution this is balon trawat a life skill trainer and a motivational speaker bilkul sahi padha aap logo ne thumbnail mein aaj ki meri video hone wali hai why our education system is so boring hamara education system kyu itna bore ho gaya boring ho gaya hamare students kyu school nahi jana chahte hamare students kyu padhna nahi chahte hain हमारी इंडियन गवर्नमेंट के इतने एफर्ट के बावजूद भी क्यों हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोरिंग होता जा रहा है बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अवर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर डेवलपिंग द एजुकेशन इक्विपमेंट बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन डेवलपिंग आवर एजुकेशन हम आज भी वही एजुकेशन ले रहे हैं जो 50 साल पहले ले रहे थे हम आज भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से हम 50 इयर्स पहले पढ़ रहे थे एंड ये सब मैं बोल पा रहा हूँ अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से 15 साल एज अ स्टूडेंट एंड 5 ईयर एज अ वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर और मेरी जो रिसर्च है एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैं उस ब्याह पे चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कौन से ऐसे पांच पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बोरिंग हो गया है जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बट बिफोर शेयरिंग दिस पॉइंट बिफोर शेयरिंग दिस ऑल द फैक्टर जिनकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बोरिंग हो गया मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक हार्श फैक्ट अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है हमारे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है जिसमें से 148 कंट्रीज ऐसी है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है कितनी 148 कंट्रीज ऐसी है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है आपको क्या लगता है इन 148 कंट्रीज में हमारा इंडिया कहाँ रैंक कर रहा होगा एजुकेशन के मामले में आप सब स्टूडेंट हो या रह चुके हो या स्टडी कर रहे हो अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो तो इसका आंसर अभी जाके कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहाँ रैंक कर रहा होगा एजुकेशन के मामले में एंड मैं इसी एग्जैक्ट रैंक आप लोगों से शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो उससे पहले मैं रीजन बताऊंगा कि कौन से ऐसे पांच पॉइंट है जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बोरिंग बना दिया है जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना पीछे कर दिया है सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द फाइव पॉइंट जिससे मेरे को पर्सनली ये लगता है मेरे एक्सपीरियंस के ब्याह पे कि जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बोरिंग बना दिया है उसमें से पहला पॉइंट है मोर देन एवरी स्टडी इन अ डे आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे बिकॉज आप लोग भी स्टूडेंट रह चुके हो या स्टूडेंट हो हमारा एक स्टूडेंट दिन में उसके पास ट्वेल्व आवर्स होते हैं अगर हम उसके सोने खाने और ट्रैवलिंग का टाइम हटा दे तो उन बारह घंटों में से हमारे एक स्टूडेंट एट आवर्स देता है एवरेज एट आवर्स देता है वो स्टडीज पे जिसमें उसके सिक्स आवर होते हैं स्कूलिंग के वन आवर होता है ट्यूशन का एंड वन आवर होता है होमवर्क का अब एक स्टूडेंट जो अपने दिन में सत्तर परसेंट से ज्यादा टाइम अपना स्टडीज पे देगा तो वो कैसे स्टडी को एंजॉय कर सकता है वो कैसे स्टडी को लव कर सकता है जो वर्ल्ड की टॉप कंट्री एजुकेशन के मामले में फिनलैंड वहां पर एक स्टूडेंट को एवरेज डे में वो स्टडी करता है सिर्फ थ्री आवर्स बाकी टाइम वो लोग अपना देते हैं क्रिएटिव चीजें करने में हैंग uh, करने में कम्युनिकेट करने में दूसरों को दैट्स वाई फिनलैंड इज नंबर वन इन एजुकेशन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई पर्सनली थिंक जिसको मैंने पर्सनली मैं ये चीज बता पा रहा हूँ कि जिसने हमारे इंडियन एजुकेशन को बोरिंग बना दिया है सेकेंड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू शेयर इज द फिलिंग द माइंड हमारे एजुकेशन सिस्टम में माइंड को फिल किया जा रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में माइंड को क्रैमिंग सिखाई जा रही है और वो क्रैमिंग का रिजल्ट उसे जाके दिया जाता है उनके एग्जाम में जहाँ पर वो उसे वॉमिट कर देते हैं क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इतना रह गया हमारे एजुकेशन पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना रह गया कंटेंट को दिमाग में भरो स्टार्टिंग में और एंड में जाके उसे वॉमिट कर दो एग्जाम शीट पे क्या हम लोग इस भी आप पे अपने एजुकेशन को जज करेंगे कि एक बच्चा कितना कंटेंट अपने दिमाग में याद रख सकता है और इसकी सबसे बेकार बात तो क्या है हमारा जो एक स्टूडेंट दिन के एट आवर जो स्टडी पे दे रहा है वो एट आवर वो सेम चीजें कर रहा है स्कूल में वो सेम चीज पढ़ रहा है वही जाके वो जाके ट्यूशन में पढ़ रहा है वही जाके वो घर पे कर रहा है तीनों जगह सेम चीज की वो स्टडी कर रहा है तो कैसे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंटरेस्टिंग हो सकता है कैसे हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा आ सकता है सो नाउ आई एम मूविंग फॉर द थर्ड पॉइंट तीसरा पॉइंट और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द दिस पॉइंट इज द प्रिडिक्टेबल स्टडीज हमारी स्टडीज प्रिडिक्टेबल हो गई है यस yes. हमारी स्टडीज प्रिडिक्टेबल हो गई है हमें पता है हमारे जो टीचर है वो हमें किस तरह से पढ़ाने वाले हैं हमें पता है कि कल नेक्स्ट चैप्टर होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम ओरली पढ़ाएगी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे दैट से देर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो कैसे एक स्टूडेंट इंजॉय कर सकता है एक स्टूडेंट किसी को पता है कि कल क्या होने वाला है फिर उसको कैसे एंजॉय कर सकता है हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को हम लोग भी स्टूडेंट का करेंट है बट जब हम लोग क्लास लेने चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर आवर क्लासेस 
क्यों बिकॉज वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हमारी क्लासेस उन्हें पता हम क्या पढ़ाने वाले हैं बट उन्हें ये नहीं पता हम कैसे पढ़ाने वाले हैं एवरी डे वी टेक विद द न्यू टेक्निक्स वी गो विद द न्यू टेक्निक्स वी गो विद द न्यू गेम्स न्यू एक्टिविटीज जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बना रहता है वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को सीखता भी है दिस इज द थर्ड पॉइंट विच आई पर्सनली थिंक मेक अवर इंडियन एजुकेशन सो बोरिंग सो नाउ द फोर्थ पॉइंट द फोर्थ पॉइंट इज स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बहुत लोगों ने इसके बारे में पहले ये बात करी और मैं फिर इस चीज़ के बारे में शेयर करने चाहूँगा कि स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हमारे देश में सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज वाले बच्चों को सबसे जज किया जाता है एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन से बहुत बार सुना होगा ना तो कि पाँच उंगली सेम नहीं होती वैसे ही एक क्लास के सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते सब स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्वालिटीज है सब स्टूडेंट का डिफरेंट माइंडसेट है उनको कैसे आप एक सिंगल एग्जामिनेशन से सबको जज कर सकते हो अगर मैं मैथ में गुड हूँ मैं मैथ में अच्छा हूँ तो डेफिनेटली मैं ही मैथ में अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा बाकी लोग साइंस में अच्छे तो वो साइंस में अच्छे लेके आएंगे तो इन सेम एग्जामिनेशन से हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं ये तो वही हो गया एक पेड़ पर केला लटका हुआ है और हमने नीचे चार जानवर खड़े कर दिए बंदर गिलहरी शेर और हाथी और चारों को बोल दिया जाकर जो पहले किला तोड़ के लेके आएगा वो जीत गया शेर कभी पेड़ पे पेड़ चढ़ सकता है हाथी कभी पेड़ पे चढ़ सकता है ऑब्वियस बात है एक बंदर सबसे पहले जाके उसको तोड़ के ले आएगा या एक गिलहरी अब उस सेम चीज से हम लोग हाथी और शेर को जज नहीं कर सकते दिस इज गोइंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम हम सबको एक सिंगल एग्जामिनेशन से जज कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज में तो इंटरेस्ट होता है एग्जामिनेशन ही नहीं होते सबको ये शो ही नहीं किया जाता कि हु इज द टॉपर एंड हु इज द फेलियर उनके लिए सब सेम होते हैं इंटर स्कूल तक इंटर स्कूल के बाद जाके उनको बताया जाता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन क्योंकि उन सबको तब अपनी अपनी लाइन पता है कि जिसको मैथ वाली लाइन में जाना है वो मैथ के एग्जाम देगा जिसको साइंस वाली लाइन में जाना है वो साइंस के एग्जाम देगा बट वट वी आर डूइंग हम लोग तो बचपन से शुरू कर देते हैं टॉपर फेलियर टॉपर फेलियर टॉपर फेलियर जिससे उनका माइंड इतना खराब होता है कि वो स्टडीज को इंजॉय नहीं कर पाते तो लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट जो मैं शेयर करने आता हूँ और ये पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए भी है और हमारे टीचर्स के लिए भी जिसने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत बोरिंग बना दिया इज द लेस एंथुजिस्टिक टीचर्स यस लेस एंथुजिस्टिक टीचर यस थोड़ी सी हार्श वर्ड है बट यस हमारे टीचर्स बहुत ही लेस एंथुजिस्टिक और लेस एनर्जेटिक है लेकिन इस चीज़ में मैं टीचर्स की गलती नहीं कहूँगा कि उनकी गलती है इस चीज़ में गलती है पूरी की पूरी अगेन हमारे स्कूल्स और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बिकॉज दे आर नॉट गिविंग द ट्रेनिंग टू द टीचर्स क्योंकि टीचर्स को वही चीज़ वो लोग पढ़ा सकते हैं जो उनको पढ़ाई गई हो उनको कोई नई टेक्निक शेयर नहीं की जाती उनसे कोई नई तरीके शेयर नहीं किए जा सकते बच्चों को पढ़ाने के तो कैसे अपने क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाएंगे एंड द सेकेंड इज टीचर्स में कैपेबिलिटी बहुत है बट इन आवर इंडिया टीचर्स की फेजिस है वो इतने लो है कि वो टीचर्स का एंथुजैसम लेवल और टीचर का एनर्जी लेवल लो कर देते हैं दीज आर द फाइव पॉइंट विच आई पर्सनली थिंक मेक आवर इंडियन एजुकेशन सो बोरिंग इन पार्ट में से जो पॉइंट आपको मेन रीजन लगता है कमेंट में लिख के जरूर बताना और अगर इनके अलावा कोई और पॉइंट है जो आपको लगता है जिसने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बोरिंग बना दिया है वो भी कमेंट में जरूर मैंशन करना मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करूँ और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था कि हमारा इंडिया कहाँ रैंक करता है 148 कंट्रीज में एजुकेशन के मामले में सो मैं बताता हूँ हमारा इंडिया कहाँ रैंक करता है हमारा इंडिया रैंक करता है नाइन्टी सेकेंड रैंक पे 92 रैंक पे इतना पीछे 50 परसेंट से भी पीछे हमारा इंडिया रैंक करता है और इससे ज़्यादा सैडेस्ट और शॉक होने की बात तो ये है कि हमसे आगे जो नाइन्टी कंट्रीज है हमें उसके नाम तक नहीं पता है एक एवरेज इंसान को मोर देन फिफ्टी कंट्रीज से ज़्यादा नाम नहीं पता होंगे और हमसे आगे 91 वन कंट्रीज है सो जस्ट इमेजिन दी कितनी शेमलेस बात है कि हमसे आगे जो 91 वन कंट्रीज है हमें उनके नाम तक नहीं पता हम उनसे भी पीछे सो गाइज माई वन एंड एनली रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट शेयर दिस वीडियो जितना फैला सकते हो उतना फैला दो ताकि ये वीडियो उस कंसर्न पर्सन तक पहुंच पाए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बी कनेक्टेड विद अस थैंक यू सो मच